ഹായ് ഞാൻ ഫിദ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ബ്രെഡാണ് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ബേസിക് ഡോ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല കാണാനും നല്ല രസമാണ് ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങും ഡോയും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒട്ടും പാടില്ല ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം ഡോ ഉണ്ടാക്കണം കാരണം ഡോ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഒന്ന് റൈസായി വരാൻ അതിനായിട്ട് ഒരു ബോളിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഉപ്പ് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ഇടാം അതൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കണം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഞാൻ ടോട്ടലായിട്ട് അര കപ്പ് പ്ലസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അനുസ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു സ്റ്റിക്കി സോഫ്റ്റ് ഡോ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വയ്ക്കാം ചെറിയ ചൂടുള്ള പാൽ വേണം വയ്ക്കാൻ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ നീഡ് ചെയ്തൊരു സോഫ്റ്റ് ഡോ ആക്കണം ഇപ്പം നല്ലപോലെ നീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് എൻകോപ്പറേറ്റ് ആക്കിയതാണ് അതിന് ശേഷം ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ നീഡ് ചെയ്യണം കൂടുതൽ നീഡ് ചെയ്താലാണ് ഗ്ലൂട്ടൻ ഇൻക്രീസ് ആവുള്ളൂ എന്നാലാണ് ഒരു ബ്രെഡ് ലൈക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുള്ളൂ ഇപ്പം ഇത് നീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു ബോളുവിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം അതിനായിട്ട് നേരത്തെ നീഡ് ചെയ്ത ബോളിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഡോ മൊത്തം ഓയിൽ കോട്ട് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ബോളിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുക അതാകുമ്പോൾ ഡോ സ്റ്റിക്ക് ആവാതിരിക്കും ഇനി ഇതൊരു സെറാൻ റാപ്പ് വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് രണ്ട് മണിക്കൂർ റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം റൈസ് ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ടൊരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവട്ടെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടണം അതൊരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സവാള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യണം സവാളയൊന്നും ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ഒന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് കുക്കായി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ചെറുതായി കുക്കായി മതി മൈദ ഇട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ലംപി മിക്സ്ചർ ആയിരിക്കും കിട്ടേണ്ടത് അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ച് ഇതിനകത്തുള്ള ലംസ് മൊത്തം കളയണം ഇത് നല്ലപോലെ സ്പാച്ചിലയുടെ ബാക്ക് വെച്ചൊന്ന് അമക്കി ലംസ് മൊത്തം കളഞ്ഞാൽ മതി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ലംസ് കളയാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഫുള്ള് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും കുറച്ച് ലംസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് സ്പാച്ചിലയുടെ ബാക്ക് വെച്ചൊന്ന് അമക്കി കളഞ്ഞാൽ മതി ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂണോളം പെപ്പർ പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞത് ഏത് കളറായാലും എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പച്ച കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊറിയാണ്ടർ ലീഫ് ചോപ്പ് ചെയ്തതും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ആക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ബോയിലായി വരണം ഇത് ബോയിലായി വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി തിക്കാവും ഈ സമയത്താണ് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒന്നര കപ്പ് ചിക്കനാണ് ബോൺലെസ് ചിക്കന് കുക്ക് ചെയ്തതാണിത് ഉപ്പും കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്തതാണ് എന്നിട്ട് ആ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഷ്രെഡ് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് റെഡിയായി ഇത് കൂളാക്കാൻ വയ്ക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇവിടെ മാവ് നല്ലപോലെ റൈസായി വന്നിട്ടുണ്ട്
അപ്പം അത് നീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒരു ബോളാക്കി എടുക്കണം പിന്നെയും കവർ ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം ഈ പ്രാവശ്യം കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബോൾ എടുത്ത് മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കണം അതിനൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് നല്ലപോലെ റൈസായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ബോളൊന്ന് നമുക്ക് മാറ്റാം മുകളിലുള്ളത് ഇനി ഇത് നീഡ് ചെയ്യരുത് ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ വേണം റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ നീഡ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഗ്ലൂട്ടിൻ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂട്ടിനൊക്കെ റെസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റോളിങ് പിന്നെ വെച്ച് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലാക്കി കൊണ്ടുവരണം കൈ കൊണ്ട് വന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് കട്ടിക്ക് തന്നെ റോൾ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലൊരു ഷേപ്പിലായിരിക്കണം റോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇനി ഒരു പാഷൻ പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് മറിച്ചിടണം ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ടാണ് കാരണം വലിയ ഒരു പീസ് ബ്രെഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പാനിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ടാണ് ഇത് പാഷൻ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം നടുക്ക് മാത്രമാണ് ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തൊന്നും വയ്ക്കരുത് നടുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ടൊരു പീസ കട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ നൈഫ് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സൈഡിൽ സ്ട്രിപ്സ് കട്ട് ചെയ്യണം നല്ല കട്ടിക്ക് വേണം സ്ട്രിപ്സ് കട്ട് ചെയ്യാൻ തിന്നായിട്ട് സ്ട്രിപ്സ് കട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ശരിയാവില്ല ഞാനിതൊരു പീസ കട്ടർ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നൈഫിലും ഈസിയാണ് പീസ കട്ടർ വെച്ച് ചെയ്യൽ അടുത്ത സൈഡിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള സ്ട്രിപ്സിൽ കട്ട് ചെയ്യാം ഫുള്ള് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നൊരു ലീഫ് എടുത്ത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു ലീഫ് എടുത്ത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ചെപ്പ് പോയാൽ മതി നല്ല ഈസിയാണ് ചെയ്യാൻ കാണുമ്പോൾ പാടായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഈസിയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പ് വരും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കുക പിന്നെയും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അതേപോലെ ചെയ്തു പോയാൽ മതി എൻഡിലെത്തുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും കൂടി ഒന്ന് നല്ലപോലെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ മറ്റേ സൈഡിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് ലീഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അതുള്ളിലേക്ക് ചിക്കന് കവർ ചെയ്ത് പിന്നെ സൈഡിലുള്ള രണ്ട് ലീവ്സ് പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അങ്ങനെ ബ്രെഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് മാറ്റാം ബേക്കിംഗ് പാനിലേക്ക് വേണം മാറ്റാൻ വലിയ ബേക്കിംഗ് പാൻ ആയിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫിറ്റ് ആവില്ല ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചരിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഫിറ്റാക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് എഗ് വാഷ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മുട്ടയിലേക്ക് കുറച്ച് പാലാണ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് എഗ് വാഷ് ചെയ്യരുത് കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബേക്കാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ശരിയായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് വാഷ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സെസ്മി സീഡ്സ് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യണം വൈറ്റ് സെസ്മി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ബ്ലാക്ക് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ബേക്കാക്കാൻ വയ്ക്കാം ഞാനൊരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ പ്രീ ഹീറ്റഡ് അവനിലേക്കാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും ടൈമിങ് നിങ്ങളുടെ ഓവൻ അനുസരിച്ച് മാറും ഇതുപോലെ മുകളിലൊന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഇവിടെ ചിക്കൻ ബ്രെഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ചൂടോടെ തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇതാകുമ്പോൾ ഉള്ളിലും കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാ
Thanks for watching. Love cooking.